दरकार ফার্স্ট টেক টু আমার ইন্ট্রোডাকশন দিয়ে নিই আপনারা সবাই হয়তো আমাকে চিনেন যারা চিনেন না আমি প্রফেশনাল ফাইনান্স স্টাডিজ এর ফাউন্ডার এন্ড অলসো আই হ্যাভ বিন টিচিং সিএফএ এফআর এবং अदर প্রফেশনাল কিছু ট্রেনিং করা আই সিন্স 2010 এন্ড অলসো আমি প্রফেশনালি কাজ করছি একটা অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি এশিয়ান টাইগার ক্যাপিটাল পার্টনার্স এখানে আমি চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিসেবে কাজ করছি সো এই গত 10 11 বছরে আমি অনেকগুলো বিষয় ফার্স্ট হ্যান্ড এক্সপেরিয়েন্স করেছি অন্যদেরকে দেখেছি আই হ্যাভ মেড মেনি মিস্টেকস সেখান থেকেও আমি অনেক কিছু লার্ন করেছি যেটা আমার কাছে মনে হয়েছে যে যারা আসলে আমরা ফাইনান্সিয়াল সার্ভিসেসে কাজ করতে চাই তাদের এই জিনিসগুলো যদি আমরা আগে থেকে জানি তাহলে আমি হয়তো যে মিস্টেকগুলো করেছি বা আমার আশেপাশে মানুষ যে মিস্টেকগুলো করেছে বা যে জিনিসগুলো আমাদের কিছু ভুল ধারণা ছিল এটা যদি আমি যখন ইউনিভার্সিটিতে ছিলাম তখন যদি জানতাম তাহলে আই কুড প্রিপেয়ার মি মাইসেলফ বেটার এবং আমার ভুলগুলো হয়তো হইতো না স্টিল আমি যে জায়গাটায় কাজ করছি এখানে আমি ভেরি স্যাটিসফাইড অ্যাবাউট মাইসেল বাট স্টিল আই কুড হ্যাভ ডান ইট বেটার এবং ভবিষ্যতের জন্য আমি কিছু লার্নিং পেয়েছি এবং আমি এই সেশনটার জন্য আই হ্যাভ মেড আ সার্ভে এই সার্ভেটা আমি করেছি বিভিন্ন ব্যাংকের ম্যানেজিং ডিরেক্টর বিভিন্ন ব্যাংকের যারা ডিপার্টমেন্টের হেডস লাইক ট্রেজারি অ্যান্ড আদার কর্পোরেট ব্যাংকার্স তাদের আমি ক্যাপিটাল মার্কেটে অনেকের সাথে কথা বলেছি বিভিন্ন সিইও লেভেলে যারা ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকিং এ কাজ করছে অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানিজ এবং বিভিন্ন কোম্পানির টপ ডিপার্টমেন্ট হেডদের সাথে আমি কথা বলেছি যে তারা একজন এন্ট্রি লেভেল এবং মিড লেভেল যে এমপ্লয়িজ আছে তাদের কাছে তারা কি এক্সপেক্ট করে তো ওইটা যদি আমরা জানি তারা আমাদের কাছে কি এক্সপেক্ট করে তাহলে আমরা আমাদেরকে কি করতে পারি প্রিপেয়ার করতে পারি একটা জিনিস আমরা সবসময় ইউনিভার্সিটি লাইফে যখন থাকি আমরা মনে করি যে আমাদের বোধ হয় ওই যে আমরা পড়াশোনাটা করছি ধরেন আপনি ফাইন্যান্সে পড়ছেন অথবা আপনি হয়তো আইসিএমএবি তে পড়লেন আপনি অ্যাকাউন্টিং নিয়ে পড়লেন অথবা আপনি এসিসি এ পড়লেন অথবা আপনি চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্সি পড়লেন অথবা আপনি সিএফএ কমপ্লিট পড়লেন হ্যাঁ সো আপনি যদি এই কাজটা করেন তাহলে আপনি দেখবেন যে আপনার কাছে মনে হচ্ছে যে এই পড়াশোনাটা করলেই আমাদের শেষ কিন্তু ওইটা জাস্ট ভেরি স্মল পার্ট অফ দি আপনার টোটাল রিকোয়ারমেন্ট দ্যাট ইজ এক্সট্রিমলি ইম্পর্টেন্ট দ্যাট ইজ দ্য বেস অনেক সময় আবার এগুলো নিয়ে অনেক কথা বলি কিন্তু ওইগুলো কথা বলতে যে আমি বেস আমি যেটা নিয়ে কাজ করব ওটাই জানি না তাহলে কিন্তু হবে না সো আপনি হয়তো ফাইন্যান্স নিয়ে কাজ করবেন না আপনি কর্পোরেট ব্যাংকার আপনি ব্যাংকিং যেটা করতেছেন বা আপনি ট্রেজারি তে কাজ করতেছেন ট্রেজারি যে ডোমেইন নলেজটা ওইটা আপনার থাকতেই হবে মাস ওইটা ছাড়া বাকি সবকিছু আছে ইনফ্যাক্ট ওইটা ছাড়া বাকি সবকিছু হবেও না অনেক ক্ষেত্রে হ্যাঁ তো আলটিমেটলি ডোমেইন নলেজ ইজ এক্সট্রিমলি ইম্পর্টেন্ট যেটার জন্য আমরা পড়াশোনা করছি আমরা ইউনিভার্সিটিতে ভালো সিডিপি পাওয়ার চেষ্টা করি আমরা প্রফেশনাল বেশি ডেজিগনেশন গুলো নেওয়ার চেষ্টা করি সিএফএ এফআরএম এসিসিএ অল দিস থিং বাট দ্যাট ইজ মেবি 10 টু 15% অফ দ্য টোটাল রিকোয়ারমেন্ট দ্যাট ইজ মেবি আমার হয়তো জব সিভি টা যাওয়ার জন্য দ্যাটস ইট এনাফ না এটা দিয়ে বা 10 বছর আগে যে স্কিল গুলো নিয়ে আমরা কাজ করতে পারতাম সেম স্কিল গুলো নিয়ে আমরা পাচ্ছি না আপনারা কি শুনতে পাচ্ছেন আমাকে একটু বলবেন সামান বলেছেন ক্লিয়ার না यस স্যার ক্লিয়ার ওকে ওকে তাহলে একটু আপনারা এন্ডে দেখেন কেউ যদি শুনতে না পারেন আর কি ইন্টারনেটে চেক করেন এটা একটা মানে অনলাইন ক্লাসের একটা বড় প্রবলেম এখানে অনেকে ফিজিক্যালি আছে তাদের জন্য একটু সুবিধা এন্ড আই আইডিয়ালি আই ওয়ান্টেড দিস সেশন টু বি অফলাইন যদি পারতাম খুব ভালো হতো ইট উড হ্যাভ বিন কমপ্লিটলি डिफरेंट যদি আপনি অফলাইন ইন পারসন হয় অনলাইনে কিছু সমস্যা হয় তারপর আমাদের সিচুয়েশন অনুযায়ী কিছু করার নাই আর কি যিনি শুনতে পাচ্ছেন না একটু আপনারা এন্ডে একটু চেক করেন আর কি বা লিভ করে আবার প্রবেশ করেন আর কি সো আপনি যদি দেখেন আমার ডোমেইন নলেজটা হয়তো ডোমেইন নলেজ বলতে আমি কি বুঝাচ্ছি ধরেন আমি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্টে কাজ করি সো আমি যদি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্টে কাজ করি তাহলে আমার তো আসলে ইনভেস্টমেন্ট ম্যানেজমেন্ট সম্পর্কে জানতে হবে আমার এই কম্পিটেন্সিগুলো থাকতে হবে তো আমার যদি ওই কম্পিটেন্সিগুলো না থাকে তাহলে কিন্তু হবে না কিন্তু মেবি দ্যাট ইজ টেন টু ফিফটিন পার্সেন্ট অফ মাই টোটাল রিকোয়ারমেন্ট তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে আদার কি কি জিনিস লাগে আমরা যখন হায়ার করি আমি নিজেও একজন এমপ্লয়ার আমি যখন কাউকে হায়ার করছি বা আমার আশেপাশে যারা কলিগস আছে ইন্ডাস্ট্রি প্লেয়ার আছে সবাই এমপ্লয়ার্স তাদের সাথে আমি সার্ভে করে দেখলাম 
যে তারা আসলে কি কি জিনিস নিয়ে বলছে আমার কিছু পি কনসেপশন ছিল সেগুলোর সাথে অনেকখানি মিলেছে এবং তারা কি কি চায় এটা আমি জানার চেষ্টা করেছি এবং আমি চেয়েছি যে এই সেশনে আমরা এটা একটু এক্সপ্লেইন করি এর পাশাপাশি আমি একটা আপনাদেরকে অ্যানাউন্সমেন্টও দিব আমাদের সামনে একটা কোর্স আছে সেটা সম্পর্কে এবং থার্ড সেগমেন্টে ইমদাদ আপনাদেরকে লিঙ্কড ইন স্ট্র্যাটেজি নিয়ে অনেক কথা বলবে এন্ড আই হোপ যে আপনারা এখান থেকে অনেক কিছু শিখতে পারবেন সো আমি সার্ভে করে আমার এই লিস্ট গুলো আসছে দিস ইজ নট এন এক্সহস্টিভ লিস্ট এর বাইরে অনেকগুলো আসছে বাট এই জিনিসগুলো মোটামুটি সবাই বলেছে এর মধ্যে কিছু কিছু জিনিস আপনি দেখবেন আমি রেড কালার করে রেখেছি তার কারণ হচ্ছে এই জিনিসগুলোর ফ্রিকুয়েন্সি সবচেয়ে হাই সবাই যে বলেছে যে আমি এই পাঁচটা স্কিল দেখি তার মধ্যে এই রেড কালার স্কিল গুলো সবচেয়ে বেশি আসছে আর কি সো এই যে রেড কালার যেটা সবচেয়ে বেশি আসছে সেটা আমি একটু হাইলাইট করব এর পাশাপাশি যেগুলো আসছে ওগুলোও আসছে কিন্তু ওগুলোর ফ্রিকুয়েন্সি আমি লো এক একজন এক এক রকম রিকোয়ারমেন্ট যখন আমি একজন ম্যানেজিং ডিরেক্টর কে জিজ্ঞেস করেছি যে আপনি যখন লোককে হায়ার করেন কি দেখেন অবভিয়াসলি ডিপেন্ডস ইট ডিপেন্ডস অন কোন রোলের জন্য নিচ্ছে তাই না কিন্তু কিছু কিছু জিনিস আছে আমরা ধরে নিলাম আমরা যারা এন্ট্রি লেভেলে যাচ্ছি মিড লেভেলে যেতে চাই তারপর আমরা সবার টার্গেট সিনিয়র লেভেল যাওয়ার সবাই যেতে পারি না নট এভরি ওয়ান এন্ডেড দেয়ার ক্যারিয়ার অ্যাজ দি ধর চিফ অফ দ্য অর্গানাইজেশন তারপরেও আপনি একটা ডিপার্টমেন্ট হেড হিসেবে আপনার ক্যারিয়ার শেষ করতে পারেন দ্যাট ইজ স্টিল আ সাকসেস সো আলটিমেটলি কোন লেভেলে কোনটা দরকার হয় আমার যে সার্ভেটা ছিল আমি পঁচিশ জন প্রফেশনালকে জিজ্ঞেস করেছি সবাই টপ লেভেল আর কি এবং প্রশ্নটা ছিল এন্ট্রি লেভেল এবং মিড সিনিয়র লেভেলে আরো অনেক কিছু লাগে আমি সিনিয়রটা এখন কথা বলবো না বিকজ দ্যাট ইজ এ ভেরি স্পেশালাইজ গ্রুপ এবং ওই নাম্বারটা অনেক ছোট সো এখন তাহলে এন্ট্রির জন্য একরকম মিড লেভেলের জন্য আর একরকম সো মিড লেভেলের জন্য আপনার এক্সপিরিয়েন্সটা দেখবে আপনি যে কাজগুলা করে আসছেন ওখানে কি কাজ করছেন তখন আপনার এডুকেশন ইউনিভার্সিটি এডুকেশনের গুরুত্বটা একটু কমে যায় আপনি যে যে অর্গানাইজেশনগুলোতে কাজ করছেন ওইগুলো চলে আসে এখন ওই করে ওইটা করার জন্য তাহলে আমার এন্ট্রি লেভেলটা ভালো হইতে হবে তাহলে এন্ট্রি লেভেলে আমরা কি দেখি এন্ট্রি লেভেলে এই জিনিসটা সবাই দেখে আপনি কোন ইউনিভার্সিটি থেকে আসছেন বা কোন ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসছেন এখন প্রবলেম হচ্ছে এখানে যারা আমরা শুনছি আমরা অলরেডি ইউনিভার্সিটি হয়তো পড়া শেষ জবে ঢুকে গেছি অথবা অলরেডি আমরা ইউনিভার্সিটি পড়ছি এটা আমরা চেঞ্জ করতে পারবো না এটা এডুকেশন ব্যাকগ্রাউন্ড এডুকেশন ব্যাকগ্রাউন্ড আমি একটু কালো কালারে বোল্ড করে রাখছি এটা আমি চেঞ্জ করতে পারবো না এখন কিন্তু এইটাকে ওভারকাম করা যায় আপনি ধর ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি থেকে আসছেন এইটা থেকে আপনার ধরেন পিআর গ্রুপ যারা আগে আছে এরা তেমন জায়গায় নাই কিন্তু এটাকে ওভারকাম করা সম্ভব ওভারকাম করা সম্ভব থ্রু বিভিন্ন প্রফেশনাল ডেসিগনেশন থ্রু ইউর লার্নিং সেলফ লার্নিং সো এইটার গুরুত্ব ওভার টাইম কমে আসবে প্রথম জবটা পাওয়ার জন্য কঠিন যদি আপনার যে ইউনিভার্সিটি থেকে আপনি পড়ছেন ওই ইউনিভার্সিটি হয়তো ওদের লিস্টে নাই মনে করেন টপ ইউনিভার্সিটি গুলো আসলে সবাই প্রেফার করে কারণ আইবিএ ঢাকা ইউনিভার্সিটি জাহিনগর ইউনিভার্সিটি নর্থ সাউথ এরকম আরো কিছু ধরেন টপ আপনার প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি আছে কিন্তু এইটাকে ওভারকাম করা সম্ভব সো প্রথম দুইটা যদি আমি দেখি ডোমেন নলেজ অ্যান্ড এডুকেশন ব্যাকগ্রাউন্ড তাহলে আপনি যদি নিজেকে ফাইন্যান্স এন্ড অ্যাকাউন্টস এ কাজ করেন আপনার অ্যাকাউন্টিং নলেজ থাকতে হবে আপনি যদি ব্যাংকিং করতে চান ব্যাংকিং নলেজ থাকতে হবে ট্রেজারিতে কাজ করতে চান এটা থাকতেই হবে এটা ছাড়া নাই কিন্তু তার বিয়ন্ডে আর কি দরকার তার বিয়ন্ডে তারা যেটা বলেছে একটা জিনিস সবচেয়ে চলে আসছে কালচারাল ফিট উইথ দ্য টিম আমি আপনাকে নিব আমার টিমে আরো পাঁচজন মেম্বার আছে আপনাকে আমি অ্যাসেস করব ইউ আর গুড অ্যাট ইউর ডোমেন নলেজ কিন্তু আপনি কালচারাল ফিট হচ্ছে না এই ক্ষেত্রে কালচারাল ফিটও আসলে কিন্তু আপনি হয়তো বলবেন আমি কালচারাল ফিট হচ্ছে কি হচ্ছে না এটা আমি কিভাবে ডিসাইড করব আমাকে জানতে হবে এগেইন তারা কি ধরনের কাজ করে তাদের অ্যাক্টিভিটিস গুলো কি কোন কোন জিনিসগুলো চায় এবং কালচারাল ফিটের সাথেও আরো যেগুলো আমরা বলবো ওইগুলো কিন্তু আমার কালচারাল ফিটকে হেল্প করে যেমন এখানে আরেকটা জিনিস বলছে অ্যাটিউড টুয়ার্ডস লার্ন এক্সট্রিমলি ইম্পর্টেন্ট নাও এট ইজ আরো ইম্পর্টেন্ট হোল ওয়ার্ল্ড ইজ চেঞ্জিং এভরিডে আমার যদি লার্নিং অ্যাজিলিটিটা না থাকে আমি আগে কি হইতো আমরা একটা পড়াশোনা করতাম মাস্টার্স করছি ওইটা দিয়ে আমরা বিশ বছর ক্যারিয়ার চালাইছি আমাদের বাবারা এইভাবেই গেছে এখন ওইটা হবে না এভরি থ্রি ইয়ারে আমরা যা শিখছি থ্রি টু ফাইভ ইয়ারে আমি যা শিখছি পুরোটা ইনভ্যালিউ হয়ে যাচ্ছে আমাকে নতুন জিনিস শিখতে হচ্ছে সো এই জিনিসটাকে সবাই ভ্যালিউ দেয় অ্যাটিউড টুয়ার্ডস লার্নিং আপনাকে যখন ইন্টারভিউ করবে ইভেন আপনার সিভিতে এই জিনিসটা প্রতিফলিত হইতে হবে আপনার অ্যাটিউড টুয়ার্ডস লার্নিং আছে এটা বুঝার জন্য কি করে
সো এখন ধরেন ডেটা অ্যানালিটিক্স অনেক ধরেন পপুলার তো এগুলো আপনি এখন করছেন কিন্তু আমি যে সময় পড়াশোনা করছি এগুলো ছিল না আমার পক্ষে এটা এখন সিনিয়র রোলে এসে এটা করা কঠিন বাট আই ক্যান হায়ার আ গায় হু ইজ গুড অ্যাট ডেটা অ্যানালিটিক্স ও আমার অভাবটা কি করে ফেলবে পূরণ করে ফেলবে সো অ্যাটিটিউড টুয়ার্ডস লার্নিং ভেরি ইম্পর্টেন্ট extremely important politeness and humbleness there are many cases i had to fire many because they are arrogant there were cases i myself was arrogant i had to change myself arrogancy level ta ashe job er shurur dike specially beshir bhag ashe jader result bhalo karon she to sara jibon bhalo chilo to or moddhe ekta or parents oke bolche or shobai bolche je tumi to bhalo apnake shobai jokhon bolbe tumi bhalo tahon apni bolen ami great কিন্তু আপনি যে গ্রেট আপনি এমন একটা ডোমেইনে গ্রেট ওটা ভেরি স্মল আপনি এমন একটা জায়গায় যাচ্ছেন দ্যাটস এ বিশাল ফিল ওই জায়গায় ইউ আর নাথিং এন্ড আপনার চেয়ে যারা সিনিয়র আছে 15 20 আপনি যখন অর্গানাইজেশনে যাবেন আপনি কাজ করবেন আপনার চেয়ে 20 বছর সিনিয়রের সাথে অ্যাজ এ কলিগ খুব কঠিন ওইখানে যদি আপনি অ্যারোগ্যান্সি শো করেন হাম্বলনেস যদি না থাকে আপনি যত ভালো হন আপনাকে কেউ রাখবে না সো আপনার আচার আচরণের মধ্যে this politeness and humbleness humility thaktei hobe eta abar boss der moddhe arrogance level abar beshi thake je boss ra mone kore ami erokom apni ajke boss kalke junior hoye jete paren private organization eta khubi possible so arrogance level ta thaka jabe na there are many cases dhoren i work ami kaj korchi amar khetre jeta hoyeche onek khetre amar company te amar junior designation jara kaj korche tara amar onek senior এটা খুব কঠিন আর কি এবং অ্যারোগেন্সি লেভেল চলে আসে ওই সবের ক্ষেত্রে যারা হচ্ছে যে আমি তো হচ্ছে বড় কিন্তু আমি ওর কথা কেন শুনবো আর কি কিন্তু যখন আপনি অর্গানাইজেশন আসছেন ওখানে হায়ার আর কি কিন্তু ইম্পর্টেন্ট ওখানে আপনি কোন ইউনিভার্সিটি থেকে আসছেন ও আপনার এক ব্যাচ উপরে না এক ব্যাচ নিচে এইগুলো চাইতে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে যে আপনি যে কাজটা করো তো ভ্যালিউ কাজ করে করে আসছে জিনিসটা সো ওই জায়গায় হাম্বলনেসটা থাকতে হবে সো প্রত্যেককেই আমাকে এই কথাটা বলছে কারণ তারাও এক্সপিরিয়েন্স করছে এটা নো বডি লাইকস সো অনেকে বলছে এরকম যে আমি এরকম কাউকে পছন্দ করি যা বলবো তাই করবে এখন আপনি বলবেন যা বলবে তাই করবে ওই তার মানে কি আমি বললাম যে তুমি এই কাজটা করো আপনি বললেন না আমার ডেজিগনেশন তো এইটা আমি এর বাইরে কাজ করব না তো ওইভাবে চিন্তা করলে আপনার হবে না তাহলে তার মনে করবে যে না একে দ্বারা হবে না ওর মধ্যে একটা ইগো আছে অর্গানাইজেশনে যখন যাবেন এন্ট্রি লেভেলে আপনাকে যা বলবে আসলে তাই করতে হবে অ্যান্ড দে লাইক দ্যাট পারসন হু ডু এনিথিং দ্যাট ইজ বিল আপস আপনি যদি মনে করেন না আমার ডেসিগনেশন তো এটা আমি এটা করবো না এই কাজটা আমার জন্য ছোট এটা অমুকের কাজ না আমি আমার অনেক কাজ আছে যে আমি একটা লেটার নিয়ে যে একজনের কাছ থেকে সাইন করে নিয়ে আসি দ্যাটস এ সাপোর্ট স্টাফের কাজ আর আমি যদি বলি বস এটা আমি করতে পারবো না ওই কাজটা সাপোর্ট স্টাফের দেওয়া হবে না কারণ আমি যার কাছে আছে হি ইজ এন ইম্পর্টেন্ট পারসন হি ওয়ান্টস আ সিনিয়র এমপ্লয় টু কাম সো আপনার মধ্যে ওই ইগো গুলো যদি থাকে তাহলে হবে না অর্গানাইজেশনে গেলে এমন এমন কাজ করতে হয় অনেক ক্ষেত্রে নিজের খারাপ লাগে কিন্তু ওই ইনসাল্ট করা মানে ইনসাল্ট ফিল করা যাবে না একদম আপনার ইগো অন দা ডে ওয়ান ইগো ইনফ্যাক্ট ইউনিভার্সিটি থাকা অবস্থায় ইগোটারে কি করতে হবে কিল করতে হবে আরেকটা জিনিস বলা হয়েছে সেটা হচ্ছে বেশি আসছে টিম ওয়ার্ক কালচারাল ফিট টিম ওয়ার্ক কিছুটা কাছাকাছি যায় টিম ওয়ার্ক এর ব্যাপারটা হচ্ছে দেখেন আমি যখন ইউনিভার্সিটিতে পড়ছি আমাকে সব সময় কাজ করতে হবে কি টিমের সাথে অনেক পিপল আছে ইন্ডিভিজুয়ালি ভেরি গুড টিমের সাথে কাজ করতে পারে না টিমের সাথে যখন আপনি কাজ করেন আপনি যত বেশি ভালো তত আরো সমস্যা বেশি কারণ আপনার সাথে যারা কাজ করবে তারা আর নট অ্যাজ গুড অ্যাজ ইউ আর আপনি হয়তো টেকনোলজিক্যালি অনেক আপগ্রেডেড আজকে ইমদার লিঙ্ক ইন নিয়ে অনেক কিছু বলবে এটা আমি জানি না আমি অত আপগ্রেডেড না আর আমি ওর সাথে কাজ করতে যদি যাই ও যদি বলে ভাইয়া তো এটাই বুঝে না সমস্যা তাহলে হবে না বিকজ আপনি অনেকের সাথে কাজ করবেন যারা টেকনোলজি অর্গানাইজেশনে সবাই তো ভালো হবে না সবাই ভালো হইলে তো ওই অর্গানাইজেশন ভালো করবে না ঠিক আছে আপনি যদি খুব স্টার প্লেয়ার দিয়ে একটা টিম গঠন করেন দ্যাট টিম ভালো করে না আমি আপনাদেরকে সাজেস্ট করব একটা মুভি অ্যান্ড বই মুভি হচ্ছে মানি বল বইয়ের নাম মানি বল বাই কি আপনার হচ্ছে মাইকেল লুইস সো মাইকেল লুইস এর মানি বলটা পড়বেন অ্যান্ড হচ্ছে মুভিটা দেখবেন ইউ উইল গেট দ্য সেন্স 
ওকে আমি অনেক কিছু বলবো এর মধ্যে ক্লু দিব আপনারা এটা পড়বেন সো আপনাদেরকে এই সাজেশন গুলো দিব সো আলটিমেটলি টিম ওয়ার্ক ইজ এক্সট্রিমলি ইম্পর্টেন্ট এন্ড এগেইন টিমের সাথে যখন আপনি কাজ করতে যাবেন আপনি যদি হাম্বলনেস না থাকে আপনাকে একটা কাজ করতে বলা হলো আপনি ইগো শো করলেন না এটা আমি করব না এটা আমার কাজ না এটা অমুকের কাজ ইটস ভেরি ভেরি ডিফিকাল্ট টু গেট ইয়ারসেলফ প্রমোটেড এবং এরকম পারসন নো ওয়ান লাইফ আরেকটা বিষয় চিন্তা করবেন আপনি একটা জায়গায় কাজ করতেছেন আপনি মনে করতেছেন আমি এই ঘরের মধ্যে কাজ করতেছি এটা আমার অফিস এই কিউবিকলের মধ্যে আমি কাজ করতেছি নো ওয়ান ইজ ওয়াচিং ইউ নো এভরিবডি ইজ ওয়াচিং ইউ আপনি যদি আজকে একটা অর্গানাইজেশন একটা বিহেভিয়ার খারাপ করেন ইট উইল স্প্রেড লাইক এনিথিং কারণ আরেকজন মানুষ যখন আপনাকে নিবে বলবে আচ্ছা ওকে নিচ্ছ তো ওই অর্গানাইজেশনে কাজ করছে আপনাকে চেক করবে ও অ্যাজ এ পারসন কেমন ছিল আমার কাছে এই ডোমেন নলেজ শুধু আমার কাছে না সবার কাছে এটা হচ্ছে ওইগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট ওইগুলো যদি আপনি ঠিক মতো না করেন আপনি ভালো করতে পারবেন না এরপরে হচ্ছে গুড নেটওয়ার্কিং এবিলিটি डिफरेंट कल সামনে বসে ব্রেকফাস্ট করতেছে ও চুপ আমিও চুপ তাহলে হবে না আমরা বাংলাদেশিরা যখন বিভিন্ন কনফারেন্সে যাই বাইরে ধরেন দশ জন মানুষ গেছে আর ওখানে ধরেন আরো একশো জন অন্য দেশের আছে আমরা ওই দশ জন এক জায়গায় হয়ে নিজেদের সাথে কথা বলি তাহলে তো হবে না সো আপনাকে নেটওয়ার্কিং করতে গেলে নেটওয়ার্কিং নিয়ে বহুত কথাবার্তা হয় কিন্তু নেটওয়ার্কিং নেওয়ার করার জন্য শুধু নেটওয়ার্কিং হয় না আপনার ওই যে কম্পিটেন্সি লাগে ধরেন আমি একজন ট্রেজারি প্রফেশনালের সাথে কথা বলি আমি যদি ট্রেজারির কি হয় এটা যদি না জানি আমি তার সাথে নেটওয়ার্কিং করব কোর্ট থেকে সো নেটওয়ার্কিং করার জন্য যেমন ডোমেইন নলেজটা লাগবে তেমনি আপনার ওই যে অ্যাটিটিউড টুয়ার্ড লার্নিং হাম্বলনেস ওই জিনিসগুলো লাগবে ওখানে যে যদি আপনি বলেন যে আমি সব জানি তাহলে কিন্তু হবে না সো এই জিনিসগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট দেন সবচেয়ে অ্যাজ ইউ মুভ আপ দা হায়ার আর কি ইন এনি অর্গানাইজেশন লিডারশিপ অ্যান্ড লিডারশিপ ক্যারিজ এভরিথিং লিডারশিপের প্রাইস হচ্ছে সবচেয়ে বেশি আপনি হয়তো বললেন যে আমি একজন খুব ভালো ইনভেস্টমেন্ট ম্যানেজার আপনার বেতন যে লেভেলে যাবে ওখান থেকে ফার্দার লেভেলে যাইতে গেলে কি লাগবে লিডারশিপ হাউ মেনি পিপল ইউ লিড হোয়েদার পিপল লিসেন টু ইউ বিকজ ইউ আর বস অর বিকজ দে জাস্ট লিসেন টু ইউ বিকজ ইউ আর রিয়েলি আর লিডার লিডারশিপ বসনেস এগুলো নিয়ে অনেক কথাবার্তা আপনার অনেক কোর্স দেখি এটা আমরা রিয়েলি বুঝতে পাই যখন অর্গানাইজেশনে কাজ করি এবং আপনার মধ্যে লিডারশিপ শুরু থেকেই চলে আসতে পারে লিডারশিপটা চলে আসবে এই কারণে এইটার ভ্যালু সবচেয়ে বেশি হু পেইড দ্য মোস্ট একটা অর্গানাইজেশনের দ্য চিফ অফ দ্য অর্গানাইজেশন হিজ দি লিডার ওই লিডারশিপ না হলে মিড এন্ট্রি লেভেল হয়তো লিডারশিপটা বোঝা মুশকিল বাট আমরা দেখার চেষ্টা করি আপনি কোনো ক্লাব অর্গানাইজেশন করছেন কিনা ক্লাবে হয়তো আপনি চিফ ছিলেন আপনি স্পোর্টস আপনি ক্রিকেট খেলছেন ফুটবল খেলছেন আপনি ক্যাপ্টেন ছিলেন সো এইগুলো আপনার লিডারশিপ গুলোকে নিয়ে আসে এনার্জি এটা সবাই বলে নাই বাট অনেকেই বলছে বাট অবভিয়াসলি সব লিস্ট তো সবাই বলে না এনার্জি ইজ এক্সট্রিমলি ইম্পর্টেন্ট কারণটা হচ্ছে অর্গানাইজেশনে যখন আপনি কাজ করি ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ দ্যাট হাই এনার্জি অনেক পার্সনকে আমি দেখছি হেলথ ওয়াইজ নট ওকে তা খুব তাজ অসুস্থ হয়ে যায় একটু কাজ করলে হাঁপায় যায় স্ট্যামিনা নাই আপনার সকাল বেলা যেরকম এনার্জি সন্ধ্যা বেলায় ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ সেম এনার্জি তারপরে রাত্রবেলা নেটওয়ার্কিং করবেন তখন আপনি এনার্জি ডাউন নেটওয়ার্কিং করতে পারবেন না সো ইউ হ্যাভ টু বি আ হাই এনার্জেটিক পারসন আই মাই সেলফ অ্যাজ এ পারসন আমি মনে করি আমি হাই এনার্জি বাট এরপর আমি অনেকের সাথে কাজ করছি যারা আমার চেয়ে বিশ পঁচিশ বছর সিনিয়র তাহলে বুঝেন তার বয়স কত তার এনার্জি লেভেলের কাছে আমি কিছুই না এই রকম লোকের সাথে যখন আমি কাজ করছি আমার কাছে মনে হয়েছে আমার অনেক এনার্জি ডাউন আমি গত দশ বছর ধরে যখন আমি মোটামুটি থাউজেন্ড প্লাস স্টুডেন্টস আমি পড়াইছি মানুষ আমাকে বলতো ভাই আপনি কি খান আপনার এনার্জি এত বেশি কেন আমি বলতাম যে আমার এনার্জি কম বিকজ আই ওয়ার্ক উইথ সার্টেন পিপল তারা এত হাই এনার্জি আমি মাঝে মাঝে চিন্তা করি এই এনার্জিটা কোথ থেকে আসে আসলে কোথ থেকে আসে আপনি কি খান সেখান থেকে আসেন অবভিয়াসলি আপনার ফুড হ্যাবিট এক্সারসাইজ ইম্পর্টেন্ট ইট কামস ফ্রম ইউর লার্নিং এজিলিটি ইট কামস ফ্রম ইউর উইলিংনেস টু ডু ওয়েল এইগুলো থেকে আসে সো আই কিউ ই কিউ এগুলো তো আছেই ওই যে উইলিংনেস টু ডু এনি ওয়ার্ক আমি বললাম প্রবলেম সলভিং মেন্টালিটি 
অর্গানাইজেশনে কিছু কিছু মানুষ আছে আপনি দেখবেন এরকম যখন আপনি কাজ করবেন আরো বেশি বুঝতে পারবেন আপনি ওদের কাছে একটা অর্গানাইজেশন আসলে মানুষের দরকার কেন প্রবলেমস আছে প্রবলেম সলভ করতে হবে তো প্রবলেম আসলে আ এটা এই কারণে হইছে ওই সেই এক্সকিউজ 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 এই পারসন কে কেউ পছন্দ করে না কাকে পছন্দ করে আচ্ছা इट्स अ प्रॉब्लम ओके दिस इज द प्रॉब्लम আচ্ছা হাউ টু সলভ ইট প্রবলেমটা ইজ नॉट अ ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম প্রবলেমটা হইতে পারে ইজ দ্য রেগুলেটরি প্রবলেম প্রবলেমটা হইতে পারে অনেক কিছু কমপ্লায়েন্স ইমোশনাল অনেক কিছু এরকম আচ্ছা এই কারণেই বলা হচ্ছে হ্যান্ডলিং পিয়ার্স জুনিয়র্স সুপিরিয়র্স ক্লায়েন্টস রেগুলেটরস প্রবলেমটা আসতে পারে ক্লায়েন্ট একটা ক্লায়েন্ট এসে অনেক ঝামেলা করতেছে ইউ हैव टू আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য সিনারিও এন্ড সলভ দি প্রবলেম ইন্টিগ্রিটি এত কিছুর পরে যদি আপনি নিজের মধ্যে অনেস্টি না থাকে আপনি যদি চুরি করার মেন্টালিটি থাকে তাহলে কিন্তু সমস্যা আছে ইন্টিগ্রিটি ইজ দি মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট সো এটা তো থাকতেই হবে এন্ড পিপল উইল ডু ডিউ ডিলিজেন্স আফটার ইন্টিগ্রিটি লেভেল কেমন ওই যে বললাম एवरीवन इज वाचिंग यू আপনি আজকে একটা খারাপ কাজ করবেন ছড়ায় যাবে যে লোকটা আপনাকে ঘুষ দিয়েছে ওই লোকই আরেকজনকে বলে আপনি ঘুষ খান সো ঘটনা হচ্ছে ইন্টিগ্রিটি থাকতে হবে অবভিয়াসলি ম্যাচিউরিটি আমরা অনেক বলি এই ছেলেটা ম্যাচিওর না এই যে কথাগুলো বললাম এগুলো মিলেই কিন্তু আসলে ইট মেক্স ইউ ম্যাচিওর সো আপনি আপনার বয়স হয়তো 40 বাট 40 ইয়ার্স এজে আপনি হয়তো একটা অর্গানাইজেশন চালাইতেছেন হ্যাঁ সো আলটিমেটলি ম্যাচিউরিটি কামস উইথ হ্যান্ডলিং আপনি কি পরিমাণ প্রেসার হ্যান্ডলিং করছেন ডিফিকাল্ট লোকজনের সাথে কাজ করছেন কাজগুলো কিভাবে করছেন সবকিছু থেকেই অনেকেই 40 তে অনেক ম্যাচিওর 30 তে অনেক ম্যাচিওর অনেকে 60 তেও এনাফ ম্যাচিওর না ক্লায়েন্ট বেজ এন্ড সেলিং স্কিল এইটা আসে হচ্ছে বিজনেস ডেভেলপমেন্ট যারা হচ্ছে বিজনেসে কাজ করছে ধরেন আপনি কর্পোরেট ব্যাংকার অথবা ধরেন আপনি ব্রোকারেজে কাজ করতেছেন ইউ আর দা সেলস পারসন অথবা আপনি হয়তো একটা যে কোনো কোম্পানিতে কাজ করতেছেন ইউ আর ব্রিংগিং রেভিনিউ জেনারেটিং এবিলিটি সো যারা রেভিনিউ জেনারেট করে তাদের এক্সিস্টিং ক্লায়েন্ট বেজ কেমন আছে মিড রেঞ্জ জব এর জন্য এন্ড এক্সিস্টিং ক্লায়েন্ট বেজ আপনাকে সাজেস্ট করছে বা দেখাচ্ছে আসলে আপনার কিন্তু সেলিং স্কিল আছে অনেকে হয়তো এক্সিস্টিং ক্লায়েন্ট বেজ নাই কারণ হয়তো ও এক্সিস্টিং ক্লায়েন্ট বেজ থাকার মতো জবে কাজ করে নাই কিন্তু ওর সেলিং স্কিল আছে ওকে যদি সুযোগ দেওয়া হয় ও ক্লায়েন্ট বেজ তৈরি করে ফেলতে পারবে এটা জাজ করা যায় যারা আপনাকে হায়ার করবে তার আপনার চেয়ে ধরেন বিশ পঁচিশ তিরিশ বছর সিনিয়র আপনার মতো হাজার হাজার লোক দেখে আসছে তারা আপনার সাথে দুই মিনিট কথা বললেই বুঝে যাবে কার মধ্যে কি এবং এই যে এই সিনিয়র রোলে গেলে এই এবিলিটি ইম্পর্টেন্ট টু মিনিটস এ বুঝে যাব এই পার্সনটা কেন कारण अपनारेमिलेटेड you cannot have a good day after the aged din ratre bela apnar family to onek jhamela hoy you will come in the work with that eta apnader hobe kintu jokhon ei problem gulo thake that eta onek shomoy problem ar eta to dhoren onek khetre dhar apnar eta hoyto you born in such a family is problematic eta to kichu korar nai kintu you have to overcome with time so onek shomoy ei jinish ta oneke dekhe kichu korar nai because eta apnar ebong joto senior role e jaben लाइफी रिलेशनशिपिकेशन negotiation execution so relationships ta kemon you have to build long term relationship trust thakte hobe relationship e networking is very small part of that networking is a subset of that building long term relationship 
তার মানে হচ্ছে আজকে আমি যার সাথে বসতেছি যার সাথে কথা বলতেছি ও আমাকে গত পনেরো বছর করেছিল সে আমাকে ট্রাস্ট করে আমার সম্পর্কে কেউ যখন তাকে ফোন করতেছে এই ছেলেটা কেমন তার মুখ দিয়ে ভালো কথাই বের হবে খারাপ বের হবে না যদি আমি তার সাথে লং টার্ম গুড রিলেশন তার মানে ডে ওয়ান থেকে আপনি যে স্কুলে পড়ছেন কলেজে পড়ছেন ইউনিভার্সিটিতে পড়ছেন বিভিন্ন মানুষের অর্গানাইজে কাজ করছেন প্রত্যেককে সাথে আপনার রিলেশনশিপ ভালো ডেভেলপ করতে হবে তার মানে আজকে আমি আপনার সাথে নতুন পরিচিত হলাম আমি আজকে থেকে আপনার রিলেশনশিপটা কি করব ডেভেলপ করবো ক্যারি উইথ দ্যাট এই ইম্পর্টেন্সটা খুবই দ্যাট ইজ এটা নেটওয়ার্কিং ভেরি স্মল পার্ট শুধু নেটওয়ার্কিং না অনেক কিছুর উপর নির্ভর করে সেকেন্ড হচ্ছে কমিউনিকেশন লার্জ অর্গানাইজেশন এটা এক্সট্রিমলি ইম্পর্টেন্ট কমিউনিকেট করতে চিন্তা করেন তো একটা ব্যাংকের এম ডি তিন হাজার লোক চালাইতেছে হাউ টু কমিউনিকেট ইমেইল করতে হয় বিভিন্ন কল অ্যারেঞ্জ করতে হয় মেনি কেসে দেখা যায় আমরা আমি একটা বললাম সাবর্ডিনেটি এটা করো আমি বলছি একটা ও বুঝছে আরেকটা করে ফেলছে আরেকটা মেনি কেসে দেখা যায় এই ভুলগুলো হচ্ছে বা সমস্যাগুলো হচ্ছে ল্যাক অফ কমিউনিকেশন আমি বল শেয়ার কিনতে বলছো সেল করে দিছে কেন হচ্ছে কমিউনিকেশন ভুলের কারণে আচ্ছা নেগোসিয়েশন আমি এখানে সেলিং আনি নাই কারণ এই কমিউনিকেশন নেগোসিয়েশন সব মিলেই সেলিং চলে আসবে রিলেশনশিপ সব মিলেই চলে আসবে উই আর কন্টিনিউসলি নেগোসিয়েটিং নেগোসিয়েশন নট অ্যাবাউট ইন্টারভিউ তে স্যালারি নেগোসিয়েশন দ্যাট ইজ ভেরি স্মল পার্ট রাইট আই এম নেগোসিয়েটিং উইথ মাই ওয়াইফ যে আমার আজকে অফিসে কাজ আছে আসতে দেরি হবে আই এম নেগোসিয়েটিং উইথ মাই চাইল্ড যে আমার আসতে দেরি হবে বা আজকে তোমাকে এখানে নিতে পারতেছি না আরেকদিন নিব আম নেগোসিয়েটিং উইথ মাই বস আমার ফ্যামিলি ওয়ার্ক আছে আমার যাইতে হবে আম নেগোসিয়েটিং উইথ মাই সাব অর্ডিনেটস আম নেগোসিয়েটিং উইথ মাই ক্লায়েন্টস আম নেগোসিয়েটিং উইথ দ্য রেগুলেটরস কমপ্লায়েন্স रिलेटेड ম্যাটারস এভরি ডে উই আর ডুইং মেনি নেগোসিয়েশনস দ্যাট ইজ কমিউনিকেশন ছাড়া নেগোসিয়েশন হবে না বাট কমিউনিকেশন ফর নেগোসিয়েশন আস এ डिफरेंट এই কারণে আমি নেগোসিয়েশন টাটা ধরে নিচ্ছি আমরা একটা কাজে খুবই পারদর্শী সবাই প্ল্যান আপনি যদি একটা অর্গানাইজেশন কাজ করেন কতগুলো মিটিং আপনি করেন ওয়ান অফ দ্য থিংস আই হেট আই হেট মিটিং কারণ প্রচুর মিটিং হয় প্রচুর প্ল্যান হয় এক্সিকিউশন হয় না বা প্ল্যান করার সময় আমরা চিন্তাও করি না হাউ মেনি থিংস উই ক্যান এক্সিকিউট আমাকে অনেক মানুষ বলছে আপনি তো এটা করতে পারেন ওটা করতে পারেন সেটা করতে পারেন আমি আই ক্যান ডু এভরিথিং কিন্তু ওয়ান এট এ টাইম ইফ আই স্টার্ট এভরিথিং আমি কিছুই করতে পারবো না কারণ আমাকে বুঝতে হবে আমার ব্যান গ্রিডটা কত ওই জিনিসটা বুঝাটা আমার লিমিটেশনের মধ্যেই আমাকে এক্সিকিউট করতে হবে সো এক্সিকিউশনটা হচ্ছে এই কারণে দেখা যায় ধরেন আপনি একটা ইভেন্ট অর্গানাইজেশন অর্গানাইজ করবেন ক্লায়েন্টসদেরকে ডাকছেন এখানে অনেকগুলো ছোট 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 রিপোর্ট হয় আজকে আমরা যে ক্লাসটা নিলাম আমাদের একটা এক্সিকিউশনের সমস্যা হয়েছে সামহাও আমি দেখলাম যে সব দিন সব ঠিক থাকে আজকে জুমটা ইজ নট ওয়ার্কিং সাম প্রবলেম হয়েছে সলভ অনেকে লিঙ্ক কাজ করে নাই সমস্যা হয়েছে এক্সিকিউশন ওয়াজ নট রাইট এই মাইনর জিনিসগুলো কিন্তু অনেক সমস্যা ক্রিয়েট করে ফেলে কিন্তু যে জিনিসটাকে ইগনোর করা যাবে না সেটা হচ্ছে আপনার কম্পিটেন্সি লেভেল ওইটা না থাকলে আপনি কোনো কিছু বিল করতে পারবেন না আমাদের নেক্সট ফ্রাইডে থেকে জুন এইটিন ফ্রাইডে থ্রি পি এম থেকে একটা কোর্স শুরু হচ্ছে ক্যারিয়ার ইন ফাইন্যান্স মাস্টার ক্লাস এইটা আমি তৈরি করছি এইগেইন আমার অল রিসার্চ থেকে আমি দেখলাম আমরা যা পড়াশোনা করে আসি অর্গানাইজেশনে যেটা করি সেটা সম্পূর্ণ ডিফারেন্ট এক্সপেক্টেশন একরকম ওই ছেলেটা জব পাওয়ার পরও কাজ করতে পারতেছে না সো আমি টোটাল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস ইন্ডাস্ট্রিকে মোটামুটি বিশটা কি মডিউলে ভাগ করেছি একটা পার্ট হচ্ছে ম্যাক্রো ইকোনমিক অ্যানালিসিস এন্ড ম্যাক্রো ইকোনমিক ফোরকাস্ট ইন্টারেস্টেড কেমন হবে জিডিপি কেমন হবে কোন সময় কেমন ফিনটেক অ্যান্ড বিজনেস পার্টনারিং এই জায়গাটায় অনেক গ্রোথ হচ্ছে যারা এই জায়গাটা শিখবেন অনেক চাকরি বাকরির অপরচুনিটি এখন পাবেন bank treasury and asset liability management extremely heart of a bank then to corporate banking trade finance credit risk management enterprise risk management ei porjonto banking related gelo macro ta sob jagatei lage corporate finance that's at a corporate e kaaj korte sen okhane je corporate finance koren ar boi the je working capital ar corporate finance korsen completely different tale ekjon corporate finance e kaaj korte se 15 bochhor dhore uni eshe ekta large organization e kaaj korte se apnader ekta session nibe 3 hour you won't get this opportunity ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকিং একজন ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকার হিসেবে এসে এখানে সেশন নিবে কিভাবে তারা পাবলিক একুইটি ইস্যু করছে কিভাবে তারা বন্ড ইস্যু করছে কোন কোন চ্যালেঞ্জেস গুলো আছে ওইখানে সে যখন কাউকে হায়ার করে কি কি জিনিস দেখতে চায় আপনার তার সাথে রিলেশনশিপ করার সুযোগ হবে সে যখন দেখবে যে ইউ আর ডুইং গুড আপনাকে হয়তো সে পিক করতে পারবে রাইট দেন হচ্ছে আপনার মার্জার্স অ্যান্ড অ্যাকুইজিশন অ্যান্ড ট্রানজেকশন অ্যাডভাইজার অনেক ক্রস বর্ডার মার্জার হচ্ছে যেখ
অনেক ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকার কাজ করতেছে এখানে অনেক জব অপরচুনিটি আছে প্রাইভেট ইকুইটি এন্ড ভেঞ্চার ক্যাপিটাল বইতে পড়ি কিন্তু হাউ ইট ওয়ার্কস আমরা জানি না ইন প্র্যাকটিস ইনভেস্টমেন্ট অ্যানালাইসিস আমরা সবাই স্টক মার্কেটে प्रॉफिट করতে চাই কিন্তু ইনভেস্টমেন্ট অ্যানালাইসিস কিভাবে করতে হবে অর্গানাইজেশন কিভাবে কাজ করতে হবে এটা আমরা জানি না ইনভেস্টমেন্ট ম্যানেজমেন্ট যে সেগমেন্টে আমি কাজ করতেছি ওখানে অনেক ইস্যুস আছে কালকে রাত 9টা একটা ই আছে আমি একটা এটা বল ফেসবুক লাইভে দেখবেন তো ওখানে ইনস্টিটিউশনাল ইনভেস্টমেন্ট কিভাবে বলে এটা আমার সেশন আর একজন নিচে আমি হোস্ট সে হোস্ট আমি গেস্ট সো আলটিমেটলি ওইখানে আমি বলবো বাট আমি এখানেও কিছু সেশন নিব ইনভেস্টমেন্ট অ্যানালাইসিস নিয়ে বাট এই জায়গাটায় আপনারা যেটা পাবেন এটা আপনার মনে করেন আমরা অর্গানাইজেশনে কিভাবে ইনভেস্টমেন্ট ম্যানেজমেন্ট করি বইতে বলছে এভাবে এভাবে করো তো অর্গানাইজেশন অনেকগুলো চ্যালেঞ্জেস আছে সবগুলো করা যায় না ইনভেস্টমেন্ট অপারেশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট অপারেশন ছাড়া আপনি ইনভেস্টমেন্ট ম্যানেজ করবেন কিভাবে দেন ক্রেডিট রেটিং প্রসেস ক্রেডিট রেটিং কোম্পানি আছে বাংলাদেশে কতগুলো আটটা এক একটা ক্রেডিট রেটিং কোম্পানির মধ্যে 60 70 জন মানুষ কাজ করে আমরা জানিও না ওখানে কিভাবে জব পাইতে হয় কোন ইয়ে থাকলে আমি ওখানে এন্ট্রি নিতে পারবো দেন নেটওয়ার্কিং কর্পোরেট এটিকেট সিভি রাইটিং আজকে যা যা বললাম এগুলোর অনেক কিছু ওখানে আমরা এক্সপ্লেইন করব টোটাল 25টা সেশন একটা 3 ঘন্টা করে টোটাল 75 আওয়ার্স উইকলি একটা সেশন হবে ইটস নট লাইক আম জি লেকচারিং এরকম হবে না ইটস লাইক উই অল আর ওয়ার্কিং ইন অ্যান অর্গানাইজেশন ডিসকাসিং এরকম মোডে হবে সো ইট উইল বি আ ওয়ার্কশপ লাইক আমি এই কারণে এই রুমে হয়তো আমরা যেহেতু আমাদের রুমটা বেশ বড় আছে আমরা হয়তো 15 থেকে 20 জন ম্যাক্সিমাম এখানে করব এটা অনলাইন সম্ভব না ইট উইল বি ইন পারসন আনলেস সিরিয়াস লকডাউন আমরা এটা করব যদি লকডাউন হয় হয়তো একটু ওই পিরিয়ডটা অফ থাকবে কারণ এত কিছু করার নাই হোপফুলি থাকবে না সো আমরা এই সেশনটা করব আগামী শুক্রবার বিকাল 3টা থেকে শুরু হচ্ছে কেউ যদি মনে করেন এখান থেকে আমি 4টা সেশন করব ইউ ক্যান ডু আপনারা যারা এখানে আছেন আপনাদের জন্য ফুল সেশনটা বেস্ট এবং ইফ ইউ ডু ইট এন্ড আই ক্যান গ্যারান্টি ইউ নো ওয়ান ইন বাংলাদেশ ক্যান অফার ইউ নো ওয়ান ইজ অফারিং ইউ no one has offered you this is something i have been researching for the last 6 months i jader sathe boschi tader sathe ami in depth boshe alochona kore brochure ta baniyechi ami apnader sathe share korbo after this session so it did not come out of the blue eta amar long term relationship theke asche ebong ami je 10 bochhor dhore mentoring kortechi and oneke cv onek jaygay forward kortechi ekono amar kache oneke cv ta ami right person dite parchi na আগে পাইতাম এখন পাচ্ছি না কারণ আমি দেখতেছি যে স্কিল লেভেল অনেক গ্যাপ হচ্ছে স্কুলে যেটা পড়ছি আর আসলে আমার যেটা লাগবে সো টোটাল কস্ট হচ্ছে টোটাল সেশনে টোটাল সেভেন্টি ফাইভ আওয়ার্স টোটাল প্রাইস হচ্ছে ফিফটি থাউজেন্ড আমাদের জুন সিক্স পর্যন্ত এটা ডিসকাউন্ট ছিল টেন থাউজেন্ড সো টোটাল ফর্টি বাট আজকে যারা সেশনে পার্টিসিপেট করছেন তাদের জন্য ওই ডিসকাউন্ট আমি অ্যাভেলেবেল করছি সো ফর্টি থাউজেন্ড আমরা করতে পারবেন ইনস্টলমেন্টে পে করতে পারবেন কারো যদি পেমেন্ট রিলেটেড একটু ইস্যুস থাকে যে আমি এখন পারতেছি না একটু দেরি করে করে করব আই উইল গিভ ইউ দ্যাট অপরচুনিটি বিকজ দিস ইজ সামথিং ইউ উইল ফাইন্ড ইট ফ্যাসিনেটিং এন্ড আই এম শিওর আপনি এটা করার পরে আপনি আরো মানুষকে বলবেন তোমরা যাও ইউ উইল স্পিক গুড अबाउट अबाउट ইউ দ্যাট আই ক্যান গ্যারান্টি দিস ইজ নট আ সেলস পিচ বিকজ আই ডোন্ট ডু এনিথিং যেটা আমি অনেক কিছু কোর্স করি আই আই ডোন্ট অফার কোর্স ফর দ্য সেক অফ অফারিং ইট আই हैव আ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট জব पंद्रहन So it's not that I'm going to do this session. I'm not going to do anything. I'm not going to do anything. I'm going to do hands-on work. If you do hands-on work, you can do it. So if you have any questions, you can ask now. If you don't have any questions, you can go to the LinkedIn strategy. So if you have any questions, feel free to ask now. Thank you very much. Each Friday. Yeah. Any questions? Any questions? Any questions? So, if there is no question, we are going to go to the LinkedIn strategy. So, Imdad is uh, doing that. So, not right now. If you have any questions, feel free to email. I think you all have my email address to the nata ke i will email you all after they come to email address to the euro key 
এখানে so you can ask me questions and also uh, what kind of technical skills do we need to lead the first job in this sector very good questions ekhane kintu important hocche apni ki korte chan ekhon ami jokhon university pore ami to jani na ashole ki korte chan kon ta amar bhalo lagbe so it's really depend on apni ki korte dhan apni investment analysis korte chan tahole one type of requirement dorkar আপনি হয়তো কর্পোরেট ব্যাংকিং এ যাইতে চান তাহলে আরেক রকমের দরকার আপনি যদি ট্রেজারিতে যাইতে চান আরেক রকম দরকার কোনটা আপনাকে ইন্টারেস্ট করে আপনি জানবেন যখন কি কাজ হয় তখন বুঝেন আচ্ছা আই ফাইন দিস ফ্যাসিলিটি আই উইল ওয়ার্ক অন দিস এই জিনিসগুলোই কিন্তু ইনডেক্টটা আপনি জানবেন এই আমাদের ক্যারিয়ার ইন ফাইন্যান্স মাস্টার যখন আপনি 20টা সেশন করবেন 20টা সেগমেন্ট জানবেন যেখানে হয়তো 50 ধরনের জব অপরচুনিটিস হইতে পারে তখন ইউ উইল ফাইন ওকে এই নিশে আমি কাজ করব so you will get that answer ebong it really depend korbe apni kon dhoroner activities e jaite chan apni jodi amake ektu bolen je ami ei relevant field e jaite chai tahole answer ta ami in short e dite parbo because technical skills ta ashole really nirbhor korbe apni kothay jaite chan first job to apnar erokom howa uchit na je ami je kono job pailei kon na oi bhabe target korle apnar jonno eta long term e khoti kor hobe karon apni prothom je dui tin ta job korbe that will define you apni kon dike jacche কারণ পরের জব গুলোতে তো রিলেভেন্ট ওয়ার্ক এক্সপেরিয়েন্স ছাড়া আপনাকে নিতে চাইবে না আর আপনার মতো হান্ড্রেডস অফ পিপল অ্যাকচুয়ালি ট্রাইং ফর দ্য সেম জব ব্যাংকিং ডিপ্লোমা ইজ নেসেসারি টু সাকসেস ইন ব্যাংক জব এটা ব্যাংকে কিছু রিকোয়ারমেন্ট আছে কত জায়গায় ব্যাংকিং ডিপ্লোমা কিন্তু ওইটা করে শুধু ব্যাংকিং আপনি ফ্লারিশ করতে পারবেন না আই এম এ ব্যাংকার রিডিং আইসিএমএবি হাউ টু ইমপ্রুভ উইথ ডিগ্রি হুইচ ডিগ্রি আই নিড আপনি একটু আমাকে বলবেন ব্যাংকার আপনি কোন সেগমেন্টে কাজ করতেছেন যদি আপনি আমাকে সেগমেন্টটা বলেন তাহলে ভালো তবে আমি বলবো যে আপনি যদি ব্যাংকিং এ কাজ করেন ফাইন্যান্স এন্ড রিস্ক ম্যানেজমেন্ট যদি আপনার ভালো না জানা থাকে তাহলে সম্ভব না ওয়েন ইউ আর জুনিয়র অফিসার আপনি দেখবেন যে ব্যাংকে অনেকগুলো ফাংশন আছে আমি অলরেডি আপনাদেরকে বললাম ট্রেজারি কর্পোরেট ব্যাংকিং আমি যে সেগমেন্ট গুলো বলছি এই সেগমেন্ট গুলো আসলে গ্রোথ অপরচুনিটিস আছে আই এম নট টকিং অ্যাবাউট দোজ যেখানে আপনি সারা জীবন একটা স্যালারিতে চাকরি করে যাবেন ক্যারিকাল কাজ করবেন আই এম নট টকিং অ্যাবাউট দোজ আই এম টকিং অ্যাবাউট দোজ যেগুলোতে গ্রোথ অপরচুনিটিস আছে আর কি সো ওই জায়গাতে আপনার খুব আপনার হচ্ছে ট্রেজারি কর্পোরেট ব্যাংকিং ইনভেস্টমেন্ট ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকিং তারপরে হচ্ছে আপনার ক্রেডিট রিস্ক ম্যানেজমেন্ট এগুলো অনেকগুলো অপশন আছে সো সার্টেন ফিল্ডে সার্টেন রিকোয়ারমেন্ট আছে আর কি ইজ ইট পসিবল টু ডু অ্যাডভাইজারি ইন দিস সেক্টর আফটার গেটিং দিস কোর্স প্লিজ করতে পারবেন বাট আমি প্রিফার করি আপনি অ্যাডভাইজারি করবেন কখন যখন আসলে আপনি ওই সেগমেন্টটা কাজ করছেন আমি একটা জিনিসে কাজই করি না ওইটা নিয়ে আমি আরেকজনকে অ্যাডভাইস দিব নর্মালি পিপল ডোন্ট হ্যাভ দ্যাট ট্রাস্ট সো ওই সেগমেন্ট আপনাকে একটু কাজ করতে হয় এই কারণে অ্যাডভাইজারি কারা করে যারা অনেক দিন কাজ করার পরে সিনিয়র লেভেল যাওয়ার পর ছেড়ে টেরে দিয়ে অ্যাডভাইজারি করে ওইখানে ট্রাস্টটা বেশি আসে আই এম অলমোস্ট ডান উইথ এমবিএ শুড আই গো ফর সিএফএ এন্ড এমবিএ আফটার ফিনিশিং মাই ইফ ইউ আর ডান উইথ এমবিএ দিস ইজ দা রাইট টাইম টু গো ফর সিএফএ ইফ আই এম ইন্টারেস্টেড ইন কর্পোরেট ফাইন্যান্স সেক্টর হোয়াট স্কিলস শুড আই ডেভেলপ অ্যাকাউন্টিং ইজ এক্সট্রিমলি ইম্পর্টেন্ট ফাইন্যান্স ইজ এক্সট্রিমলি ইম্পর্টেন্ট ফর আপনার কর্পোরেট ফাইন্যান্স জবের জন্য accounting is the most important you know corporate finance ka kaj korbe na ki who can do the workshop everyone amar ekhane ei course jara already sign up kore feleche some are 5 to 6 years uh, professionally ache abar onekei hocche university ache karon hocche ami hoyto dhan je 5 bochhor dhore kaj korche o ekta segment e kaj korteche o onno segment gulo jante chay ba onno segment gulo jante chay dui ta karon ekta hocche oi related job she jete chay role change korte je eki role e onek din kaj korle na apni তারপরে হচ্ছে anyone can do this course etar jonno kono prerequisite nai ar ki ar kono proshno so jara final year student achen corporate finance sector e jete chan amader ekhane oi je corporate finance related je segment ache ota apnar jonno must someone from bexim co farmer treasury head so he will conduct that course he is a uni cma kora person he is cfa level 3 candidate ইউনিভার্সিটি 
under the CFO. Will you get this opportunity? He will come here. And he was my student as well. So <laughs> ultimately, you won't get that opportunity uh, to do that. So we have to full yet of the world. I'm going to trade finance as a one key choice. Corporate finance is going to be a good thing. I'm going to be a banker. If you don't know banking, it's difficult. You can ask the person again. He did corporate banking. Who's the person? So I'm going to be a good thing. We come uh company CFO shut the catch code. We company CFO shut the cash of the catch code. The owner of the company, the advisor to the advisor to the prime minister. These people shut the catch code is really difficult. So ultimately, up to Jotu Pura Javan, Toto Halo look the shut catch code, who successful look the shut. Successful looks are often difficult guys to work with. Because oh, they're heavy another motor, that's why they are successful. So ultimately, what is important? Bank is transfer job. I was in foreign department in head office for three years. Next in uh, GB department of general banking. Already forgot LC work, how to improve. Apni obviously email korte pare na maake. Apni LC work, amande je trade finance data segment a chota korben, corporate finance segment a korben. Oi khane corporate finance a trade finance mile ki je ekta bishal work Bangladesh. Kya Bangladesh to all corporate. Bangladesh is run by economy, run by government owners. So all bank owners are government owners. And it can approach to import export high. So majority of the bank and they get the trade related treasury of the deal code is a trade related on activities. Okay. So on a diversified uh, knowledge that the bar of show email got the bar and I'm okay. What's up for the bar and my number. I mean, what I did it in a whole like an idealam. So record them are me after they get email code. You can email me back. Any other questions? Do you not take it? I'm ready to link in study that you're like on ask a Friday. So LinkedIn in how to cook this is how I am ready to bargain out. But I'm the director's session hobby only about LinkedIn and we in that order the arrow detail that can be compared to this one. So last question. What is the prospect of capital market industry of Bangladesh? It's the economy is for some of that. But prospect of us as we know the fluctuates fluctuation is the nature of the equity market. And is it wise to start career as a merchant banker in um, uh, Bangladesh, you can because after the Palo investment banker with the chart, you have to develop good relationship. After other bond issue for them, borrow a corporate special or a JJ Katsgulu or the requirement to the Pinabu said, How do you sell that? So, man, I'm a monocory, a castle with a lamete shikla. Now, or should the associated on a knowledge about the lage, Jetta Chara on the journal, uh, difficult. So, I'm now requesting.